Αυτός είναι ο ισθμός της Κορίνθου, το μεγάλο κανάλι, ο Αυλάκη, που συνδέει την Αττική με την Πελοπόννησο. Ο Άγιος Πατάπιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν στη Θήβα της Αιγύπτου. Σε μικρή ηλικία πήγε στην έρημο όπου αφιερώθηκε στην προσευχή και την ιστεία. Στη συνέχεια αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Η Ιερά Μονή του Αγίου Παταπίου όπου σήμερα βρίσκεται το θαυματουργό σκήνομά του δέχεται πολλούς προσκυνητές από όλη τη χώρα. Πρόκειται για ένα ζωντανό μνημείο της Ορθοδοξίας το οποίο φροντίζουν με απόλυτο σεβασμό οι εκεί μοναχές. Χτίστηκε το 1952, ενώ σε εκείνο το χώρο υπήρχε παλιά ένα σκηταριό. Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, ο Αγγελής Νοταράς, ανυψιός της Αγίας Υπομονής, μετέφερε τα λείψανα του Αγίου στο σπήλαιο στα Γεράνια Όρη. Το Ιερό Λείψανο βρέθηκε άφθορο και ευωδιάζον το 1904, από τον ιερέα Κωνσταντίνο Σουσάνη. Ανεβαίνοντας λοιπόν μετά το λουτράκι στα Γεράνια Όρη, φτάνουμε μετά από λίγο στην Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου. Ανεβήκαμε στη Μονή του Οσίου Παταπίου με υπέροχη θέα κάτω στο Κορινθιακό Κόλπο και το Λουτράκι. Έχει κάποια σκαλάκια εδώ που πρέπει να ανεβείς για να φτάσεις στο μοναστήρι αλλά εντάξει χαλαρά πας Εντάξει, πως ήτανε, ζαλίστηκες στη διαδρομή Ε, όχι δεν ε, ο Όσιος Πατάπιος είναι πολύ θαυματουργός βρέθηκε με θαυματουργικό τρόπο το λείψανό του και φυλάστε εδώ στο μοναστήρι σε μια σπηλιά εδώ στο βουνό βρέθηκε είναι εκεί ο μοναστήρι είναι Η 
Αγία Σωρόσου, Αγία Μοναγία, Νεύματι Αγίο Βλίστα, Άνοικα θα γυάζουσα. Ήμουν τα πρόσωπα και τα ψυχά στεοφόρε, Και πάθον καθέρουσα πάντα βορβορών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Μη ελείπεις πρεσβεύειν υπέρ ημονωσίε, Δούνε τον τεσμάτων τη λύση και απολύτρωση, Πάση στενός αιώς και θλιβερών των του βίου, Της πιστός προστρέχουσι τη αντιλήψη σου, Εν ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων Πολύ όμορφο το μοναστήρι του Αγίου Παταπίου, μέσα στη φύση είναι εδώ. Ωραίο είναι γυναικείο μοναστήρι, προσκυνήσαμε στο καθολικό και ακριβώς δίπλα υπάρχει η σπηλιά με το άφαρτο σκήνομα του Αγίου Παταπίου. Ναι. Και εκεί προσκυνήσαμε, μεγάλο προσκύνημα και εδώ. Ε, τώρα είναι καλυμμένο βέβαια με το ράσο του, ε, ξεχωρίζουν τα χέρια του. Ε, είχε ανακαλυφθεί μέσα σε μια σπηλιά, μετά από κάποιο όνειρο που είδε κάποιος πιστός. Και εδώ κοντά στη σπηλιά έγινε το, το μοναστήρι του. Ναι, ήταν στη, στα μέρη τη Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο, κάπου κοντά ήταν εκεί. Ναι, ναι. Είμαστε κοντά στην Αθήνα. Ε, το φέρανε, είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη το γύψανο στην αρχή και μετά τη πτώση τη Κωνσταντινούπολη ήρθε στην υπηρετική Ελλάδα. Κάποιο το έκρυψε προφανώ εδώ σε κάποια σπηλιά για να μην το πειράξουν οι Τούρκοι. Από ό,τι θυμάμαι την ιστορία δηλαδή και βρέθηκε μετά θαυματουργικά για να γίνει το μοναστήρι του εδώ. Ναι, ήταν στην έρημο Ερημίτης, ήταν στην έρημο της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης, εκεί πέρα σε αυτά τα μέρη. Τους Ερημίτες Αγίους, ασκητές. Είναι πολύ θαυματουργός. Πολλά θαύματα κάνει και έρχονται και πολλοί και από Αθήνα που είναι κοντά, από Κόρινθο και από όλη την Ελλάδα έτσι γκρουπ για να προσκυνήσουν στο μοναστήρι. Ναι, ναι. Είναι ο κεντρικός πεζόδρομος της Κορίνθου 